I want to encourage you to watch these programs. It's very important because so often you see a report in the magazine or in a newsletter, but it's only when you actually see it on the screen and see the, the pictures you get an idea of what's happening. Watch the program and I'll come back to you at the end. About five years ago, and I was celebrating 60 years of ministry. Около пяти лет тому назад я отмечал 60 лет моего служения. And I was in Vilnius in Lithuania. И я был в Вильнюсе в Литве. And the most amazing thing happened. И изумительная вещь случилась. Some of the people who spent 50 years attacking me. Люди, которые 50 лет провели атакуя меня, came to celebrate. Приехали на этот праздник. And the Orthodox Church, и православная церковь, who have attacked me for 50 years, которые 50 лет атаковали меня, sent a special delegation from St. Petersburg, направили особую делегацию из Санкт-Петербурга, to present me with a valuable icon чтобы вручить мне а, дорогую икону. И я нахожу это чудом, years, после 50 лет атак они наконец-то признали мое служение. And, and not only that, И не только это. An even bigger miracle, еще большее чудо The KGB, who've attacked me for 54 years, КГБ, который uh, атаковали меня 54 года, took me for lunch in St. Petersburg. Пригласили меня на обед в Санкт-Петербурге. <laughs> And the miracle is that they paid for it. И чудо в том, что они его оплатили этот обед. <laughs> But it, it's a wonderful experience. Но это чудесный опыт. And one reason why I'm here now и одна из причин, почему я здесь сейчас, is because I began working in your country when you were under persecution. Я начал трудиться в вашей стране, когда вы переживали здесь гонения. I did not come when the freedom came. Я приехал не тогда, когда пришла свобода. Long before the freedom came, I'd been in your prisons. Задолго до того, как пришла свобода, я был в ваших тюрьмах. And I believe God is calling me back. И я верю, что Господь зовет меня вернуться. And I didn't understand why I had to come this week. И я не понимал, почему я должен приехать в Украину на этой неделе. Два дня тому назад я был в Дании. Потому что Бог дал мне видение и служение для всей Европы. И вот поэтому до 80 тысяч человек приходит на наше служение. Но я верю, что Бог призывает меня вновь в Украину. Я верю, что вы нуждаетесь в силе Божьей сейчас. Больше, чем в любое другое время за всю вашу историю. And I want to read to you one verse. И я хочу прочесть вам один стих. It's Paul's letter to the Romans. Написанный это место записано в послании Павла к римлянам. The first chapter. В первой главе. And the first verse, and verse 16. Шестнадцатый стих. And the apostle Paul says this. И апостол Павел говорит здесь так. I am not ashamed of the gospel of Christ. Ибо я не стыжусь благовествования Евангелия Христова. Now, what a today. 
и какой вызов это сегодня. And I know your pastor will agree with me. И я знаю, что ваш пастор согласится со мной. Even in the crisis you have in the Ukraine. Даже в кризисе, который есть у вас в Украине. I am not ashamed of the gospel. Я не стыжусь Евангелия. Your pastor is not ashamed of the gospel. Ваш пастор не стыдится Евангелия. And I don't want you to be ashamed of the gospel. И я не хочу, чтобы вы стыдились Евангелия. Because Paul says. Потому что Павел говорит. The gospel of Jesus Christ is the power of God. Евангелие благовествования Христова есть сила Божья. All the power of God. Вся сила Божья. Is within the gospel. Заключена в Евангелии. That's why it literally means good news. Вот поэтому Евангелие означает благая весть буквально. And whether it's in Africa. И в Африке ли это? I don't go to Africa. Я не езжу в Африку. Or whether it's in Europe. Или в Европе. Or Israel. Или в Израиле. And I do go to Israel. А я езжу и в Израиль. And God has given me tremendous freedom in Israel. И Бог даровал мне грандиозную свободу в Израиле. At the end of last year, I was even presented by a certificate from the Israeli government. И в конце прошлого года мне вручили особый диплом от израильского правительства. And, and I find it incredible that they thank me for what I do. И uh, я нахожу это невероятным. Они поблагодарили меня за то, что я делаю там. See, Но сила Божья в Европе. Я вижу силу Божью. Многие люди говорят, что они ждут силу Божью. Они ждут пробуждения. Они ждут uh, этого пробуждения. Этого Но у меня есть сила Божья. Сила Божья доступна сейчас. Сила Божья здесь. The power of God is already in the Ukraine. Сила Божья уже в Украине. We don't need to wait. Нам не нужно ждать. It's not tomorrow. Это не завтра. It's not next week. Не на следующей неделе. Сейчас. Now. The power of God is here. Сила Божья здесь. I have the fire of God. У меня есть I have the power of God. Божья сила. And I can tell you something. И я могу сказать вам. I might be only 82 years young. Мне может быть всего 82 года молодости. That makes me a very young man. И это делает меня очень молодым человеком. I've got to go 38 years till I get as old as Moses. Мне еще 38 лет надо прожить, чтобы достичь возраста Моисея. And I'm looking forward to the next 38 years. И я жду с терпением этих последующих 38 лет. And I, I, I should be coming to the Ukraine. И я буду приезжать в Украину. But the fact is this. Но факт заключается вот в чем. Where is that power? Где эта сила? And I have more power and more authority now than at any time in my life. И у меня больше сил и больше власти сейчас, when чем в любое know, другое время моей жизни. You know God, когда ты знаешь Бога, God, когда ты живешь для Бога, less, то эта сила не уменьшается. Get, чем старше я становлюсь, power, тем больше сила, fire, тем больше огонь. И я могу рассказать вам, в чем секрет. Потому что в Ветхом Завете When God spoke to the priests, когда Бог говорил к священникам, He said to them, "You put the altar and the sacrifice." Он сказал им, "Вы возложите жертву на жертвенник." And He said, "When you light the fire." И он сказал, когда вы зажигаете огонь, to burn the sacrifice, чтобы сжечь эту жертву. Do you know what God said? Вы знаете, что сказал Бог? All those thousands of years ago. Тысячи лет тому назад. He said, when you light that fire, он сказал, когда зажигаешь этот огонь, that fire must never go out. этот огонь никогда не должен тухнуть. Read Leviticus chapter six. Прочтите шестую главу Левитам. That fire must never go out. Этот огонь никогда не должен угасать. And when God filled me with fire, И когда Бог наполнил меня огнем, I was only a boy of 13. Я был мальчиком, мне было 13 лет. И я проповедовал Евангелие. И я помню, впервые я проповедовал в церкви. И мне было 13 лет. И ничего не произошло. 
I, I, I distributed leaflets. Я распространил буклеты. We had the worship group. У нас была группа поклонения. The people came. Люди пришли. And when I called the people to repent, но когда я призвал к покаянию, nobody repented. Никто не покаялся. And I went home to my father. И я поехал домой к отцу, who was a great man of God, который был великим мужем Божьим. I said, what went wrong? Я спросил его, что не так? Look, I took the Bible. Я же Библию брал. I preached the word. Я проповедовал слово. Nobody repented. И никто не покаялся. I said, why? What's wrong? Я спросил, почему? Что Because не так? when I preach the word, когда я проповедую слово, and when I call people to repent, когда я призываю людей к покаянию, the whole purpose of my preaching is to see people repent. Вся цель моей проповеди в том, чтобы люди покаялись. And he said, I'll tell you the problem. И папа сказал, я скажу тебе, в чем you проблема. Ты не получил крещение Святым Духом. Because, you know Знаете, что сказал Иисус? Но это то, чему научил меня мой отец. He said in the Bible, Он сказал, в Библии, in your Ukrainian Bible, в вашей украинской this Библии, is what it says. вот что говорится. Jesus said, Иисус сказал, когда Святой Спирит придет, The Holy Spirit, он, этот святой not дух, the preacher, не проповедник, not David Hathaway, не Дэвид Хасавей, but the Holy Spirit, а дух святой, will convict the world, обличит мир, of sin, о грехе, of righteousness, о праведности, and of coming judgment, и о грядущем суде, and that is the work of the Holy Spirit, и это труд святого духа, and what I believe God is going to do, я верю, что Бог сделает, God is going to pour out the Holy Spirit on the Ukraine, Бог изольет свой дух на Украину, and when God sends the Holy Spirit, и когда Бог пошлет святой дух, He will bring a conviction, он принесет обличение, because that's why Paul said. Поэтому Павел говорит: The power of God, сила Божья, the power of God, сила Божья, is in the preaching of deliverance in the gospel of Jesus Christ. Проповеди избавления Евангелия Иисуса Христа. And I don't care which country you're in. И мне нравится в какой-то стране. Denmark, where I was. Дания, где я только что был. Britain, Британия, Germany, Германия, Poland, Польша, Russia. Россия, Украина, Украина Израиль. Израиль. I don't care where you are. Нет разницы, где ты. God is in control. God has power and God has authority. Все под Божьим контролем. У него есть сила. У него есть власть. And when my father told me those words, и когда мой отец сказал мне эти слова, he said the reason there was no conviction. Он сказал, люди не обличены потому что ты не получил Святой Дух. Я сказал отцу, возложи на меня руки. И он молился за меня. И я не получил духовное крещение. I did not receive the Holy Spirit. Я не получил духовное крещение. Because God was then to teach me the second lesson. Потому что Бог преподал мне тогда второй урок. I had to be emptied of myself. Я должен был опустошить себя. You know, I used, I used to watch you in the Ukraine and in Russia. Вы знаете, я наблюдал за вами и в России, и в Украине. Я помню годы тому назад. Я жил в ваших квартирах. И я видел, как появлялось молоко. Эти пакеты с молоком. Помните? Два человека помнят. And the wife, the housewife, had to go out into the street. Наверное, это были цистерны с молоком. И жена, которая шла на улицу, and you took the jug, которая брала с собой бетон, and they opened the tap, там открывали кран, and you got your milk, и наливали молоко. Now you remember. Сейчас помните, да? But you see. Whether you were a Ukrainian or Russian, но русский ты или украинец, you both knew the same thing. Но 
ты все равно должен был знать одно. Milk, чтобы э, получить свежее молоко, kitchen, то э, не брал э, банку или э, э, кувшин или бедон э, наполовину грязный, mm -hmm. э, пол, полной грязной воды. Нет. Нет. What you do, you empty it first. Что нужно сделать? Нужно вылить все содержимое в начале. And you wash it clean. И вычистить как следует. И потом ты берешь пустой сосуд. And you fill it. И наполняешь. And what God said to me was this. И Бог сказал мне через это вот If что. You want to be filled with the Holy Spirit, Если ты хочешь быть наполненным Святым Духом, be filled with the power of God, если ты хочешь быть наполненным Силой you have Божьей, to be emptied first. ты должен опустошить то, что есть внутри в начале. И тогда Бог сможет with all the power of God. Силой Божьей. And I had to seek God and pray. И я искал Бога и я молился. And only when God had emptied everything out of my life. И только когда Бог опустошил все ненужное, убрал все Then when the Holy Spirit came, тогда пришел Святой Дух. He came with fire, и он пришел with power, огнем, with authority, с властью. And God baptized me и Бог крестил with меня the Holy Ghost and fire. Духом Святым oh, и огнем. Hallelujah. Hallelujah. And that is almost 70 years ago. Это чуть ли не 70 лет тому назад было. Almost 70 years ago. Почти 70 And лет God назад. gave me a baptism of fire и Бог and дал power. Мне огнем and и oh, hallelujah. И hallelujah. I want to tell you, the Я fire вам, and the power is stronger now огонь и сила, они мощнее сейчас, than it was 70 years ago. Чем 70 лет тому назад. Amen. Amen. And what I want you to understand, the power of God doesn't get any less. You know I was in prison. In a communist prison. And I challenged God. I said, look, I'm locked up. И я сказал ему, ну посмотри, я I'm здесь заперти. Я должен отсидеть здесь 10 лет. Но я хотел освободиться. I said, What does the Bible say? И я спросил вас, что Библия говорит? The Paul and Silas Павел и Сила were in prison. они были в темнице. They prayed. Они молились. God sent an earthquake. И Бог послал землетрясение. Broke the chains. И uh, цепи uh, их uh, были разорваны. And set them free. И они uh, освободились. Uh -huh. Uh -huh. It's, it's in your Bible. Это и в ваших Библиях. I said, oh God, Я сказал, о Боже, that happened 2000 years ago. это случилось 2000 лет тому назад. I said, oh God, tell me, Я сказал, Боже, скажи мне, is your power the same today? а твоя сила она такая же сегодня? Но если твоя сила такая же, I said, send an earthquake. я сказал ему, сделай землетрясение and get me out of prison. и освободи меня из тюрьмы. But you see, this is the challenge. Но в этом вызов. Is God the same as He was in the days of the Bible? Если Бог такой же, как в одни Библии. I'm going to tell you something about God. Я скажу вам кое-что о Боге. I don't know how old He is. Я не знаю, сколько ему лет. But I know His power gets stronger every day. Но я знаю, что сила его становится мощнее каждый день. The power of God doesn't get any less. Сила Божья она не уменьшается. But every day I live, но каждый день моей жизни, I see more of the power of God. Я вижу больше силы Божьей. I'm seeing more of the power of God this year. Я вижу больше силы Божьей в этом году, чем в прошлом. And more than the year before. И больше, чем предыдущие. What's changing? Что меняется? No, it's not God that's changing. Меняется не Бог. It's my understanding of God. Мое понимание Бога. The older I become, чем старше я становлюсь, the more I understand who He is. Тем больше я понимаю, кто Он. The more I understand the truth of this book. Тем больше я понимаю истину этой книги. And so I challenged God. И я бросил вызов Богу. I'm in prison. 
Я в тюрьме. And if you could get Paul and Silas out of prison, если ты мог освободить Павла и Силу из тюрьмы, I want you to do the same. Я хочу, чтобы ты сделал то же самое. I want a miracle in my life. Мне нужно чудо в моей жизни. And God answered prayer. И Бог ответил на молитву. Sent a miracle. И он послал чудо. And how did I get out? И как я освободился? The British Prime Minister. Премьер-министр Великобритании. Came to bring me out. Прилетел, чтобы освободить меня. Not the communist government. Не коммунистическое правительство это сделало. Not the power of the devil. Не сила дьявола. But the power of God. Но сила Божья. Brought the British Prime Minister. Привела премьер-министра Великобритании. And I actually flew home with him. И я летел домой вместе с ним. And that's an incredible miracle. Это невероятное чудо. You see, God's power is not less today. Божья сила она не меньше. God's power is greater. Божья сила она больше. What God could do two thousand years ago? То что Бог мог делать две тысячи лет тому назад. He can do the same today. Он может делать то же самое и сегодня. He can do more. Он может делать больше. It was the same when I had throat cancer. И то же самое когда у меня был рак горла. And that's forty years ago. И это уже сорок лет тому назад. Fifty years. <laughs> Fifty years ago. This year. В этом году исполнится. And the thing was this: when I had the throat cancer. И дело вот чем, когда у меня обнаружили рак горла. You see, I believe the Bible. Я верил Библии. I believe the Word of God. Я верил в Слово Божье. And it says this. И здесь говорится. That whosoever will call on the Lord. Всякий, кто призовет имя Господне, will be delivered. Спасется. It says more than that. Будет избавлен. И здесь говорится даже больше. In fact, if you turn to Mark's Gospel, chapter eleven. Если вы на самом деле откроете Евангелие Марка, одиннадцатую главу. In verse twenty-two. В двадцать втором стихе. Jesus said to the people, "Have faith in God." Иисус сказал людям, имейте веру Божью. For truly, I. These are the words of Jesus. И это слова Иисуса. Марк's Gospel 11, verse 22. Евангелие от Марка, 11 глава, 22 стих. Truly I say to you that whosoever shall speak to this mountain and say, mountain, move and cast into the sea and shall not doubt in his heart but shall believe that those things which he says shall come he shall have whatever he says. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. These are the words of Jesus. Это слова Иисуса. But what he said two thousand years ago. Но то, что он сказал две тысячи лет тому назад. He says the same things today. Он говорит то же самое и сегодня. That if you command something to go. Что если ты прикажешь чему-то уйти, heart, и ты веришь в сердце, it, что у Бога есть сила, чтобы сделать это, Бог совершит это чудо. That's why when I was in the prison, вот поэтому когда я был в тюрьме, I could say, "Oh God, set me free." Я мог сказать, "Боже, освободи меня." And God set me free. И Бог освободил меня. When I had the throat cancer, когда у меня был рак горла, and I began to pray, и я начал молиться, and I refused to have any operation, я отказался от операции, I refused to have any medicine, я отказался от лечения. And after three months, и через три месяца, the doctor said that the cancer had grown so big. Врачи сказали, что эта опухоль выросла и стала настолько большой. That on the Friday, в пятницу, they said it is now so big. Они сказали, что сейчас эта опухоль настолько большая. You come to the hospital on Monday, что ты должен приехать в больницу. And we remove your voice. И мы вырежем тебе связки, ты лишишься голоса. We remove everything. Мы вырежем все. No Другого способа нет. Do this, Если мы этого не сделаем, ты умрешь. 
и я пошел к Богу. I said, oh God, и я сказал, Боже, Russia, если ты хочешь, чтобы я приезжал в Россию, Israel, если ты хочешь, чтобы я ездил в Израиль, то мне нужно чудо. Я хочу, чтобы ты исцелил меня. That night, God completely healed me. И в тот вечер Бог полностью исцелил меня. And when I went to the doctors on the Monday, и когда я приехал к врачам в понедельник, and they put the instruments down my throat, они опустили свои инструменты в мое and горло, they pulled them out, и вытащили их. And they were so angry. И они были в таком they гневе. Were angry with me. Они были в ярости and на this меня. Is what they said. И вот что они сказали. They said, Who did it? Они сказали, кто это сделал. Which hospital? Спросили, в какой больнице? Tell us the name of the doctor. Скажи нам, назови имя врача. Who did this? Кто сделал это? And I said, you unbelieving doctors. Я сказал, вы неверующие врачи. The doctor's name is Jesus. Имя того врача Иисус. And he worked the miracle last night. Он совершил чудо вчера вечером. You see, when Jesus was on earth, когда Иисус был на земле, what did he do? Что он делал? Healed the sick. Исцелял больных. He healed the sick. Он исцелял больных. Gave sight to the blind. Он возвращал зрение слепым. Raised the dead. Он воскрешал мертвых. But this Jesus is alive today. Но этот самый Иисус oh, жив сегодня. Аллилуйя! I'm so excited. Вот поэтому я в таком Jesus восторге. Jesus is alive Иисус in Kiev. Жив в Киеве. He's not dead. Он не He's мертвый. alive. Он жив. And he has power. И он имеет today власть. In Kiev. Сегодня в Киеве. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you for watching this program, but we broadcast regularly, and I want you to watch the regular programs. Also, we use the social media, so even if you don't see us uh, actually on a TV broadcast, you can actually follow on our various other programs, and the details of how you can see us and find us will be shown on the screen. Thank you for watching this program. And I want to be able to show you how you can experience something of what you've seen in these programs. And really what it means, it's to be and have a new life, uh, your new self. And in fact, I've got a booklet specially for you, which is entitled Your New Self. And it shows you how through Jesus Christ, through the Bible, you can come out of the old life and begin a completely new life. These are simple things, and I want to send this to you completely free to help you. I want to have this communication. Please contact me. Uh, just write to me. Let me have your address, and I'll send you this booklet, and it's called Your New Self. And you can have this right now, and then I've got a lot more exciting things to share with you. Thank you for watching. God bless you. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.